สวัสดีค่ะเดเบกวันนี้กลับมาพบกับคุกเกตอีกแล้วนะคะแต่วันนี้จะมาในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้จะเรียนเรื่องอะไรนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องมาตาตัวสะกดนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้คุกเกตจะสอนเรื่องมาตาตัวสะกดอะไรยังไงไปเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องมาตาตัวสะกดนะคะเด็กๆมาตาตัวสะกดคืออะไรคะเด็กๆเราลองมาดูไปพร้อมพร้อมกันเลยนะคะ,ะมาตาตัวสะกดนะคะก็คือคําที่เป็นพยัญชนะนะคะตัวท้ายสุดเลยนะคะจะอยู่ตัวสุดท้ายเลยนะคะของคําคํานั้นนะคะ,ะทําหน้าที่เป็นตัวสะกดซึ่งจะมี2แบบนะคะเด็กๆ2แบบจําไว้เลยนะคะจะมี2แบบนะคะแบบไหนบ้างก็คือแบบที่1เนี่ยก็คือจะไม่มีตัวสะกดนะคะก็คือคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะแบบที่1อ่าและแบบที่สองก็คือมีตัวสะกดซึ่งมีตัวสะกดเนี่ยเราก็จะแบ่งอีกย่อยนะคะเป็นสองกลุ่มนะคะแต่ทีนี้เรามาดูกลุ่มใหญ่ก็คือที่ไม่มีตัวสะกดคือยังไงคะอ่าไม่มีตัวสะกดนะคะเราจะเรียกว่ามาตาแม่กอกาอ่าส่วนก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆเรามารู้จักกันก่อนนะคะว่ามาตาตัวสะกดนั้นนะคะมีทั้งหมด9มาตานะคะ9มาตานะคะ wow. มีทั้งหมด9มาตาแบบนี้นะคะ9มาตาเด็กๆจับให้ขึ้นใจเลยนะคะแล้วในวันถัดไปนะคะครูเกตก็จะมาสอนแต่ละมาตานะคะค่อยๆไปทีละมาตานะคะวันนี้เราจะเริ่มที่มาตาที่1น,นะคะคือมาตาแม่กอกานะคะมาตาแม่กอกาคือวันนี้เราจะเรียนมาตาที่1น,นะคะแต่อยากให้เด็กจําไว้นะคะว่ามาตาตัวสะกดไทยนะคะมีทั้งหมด9มาตานะคะมีอะไรบ้างนะคะก็คือ1มาตาแม่กอกานะคะ2มาตาแม่กบ3มาตาแม่กด4มาตาแม่กบ5มาตาแม่กลหกมาตาแม่กงและเจ็ดมาตาแม่กมแปดมาตาแม่เกยและเก้านะคะมาตาแม่กูนะคะเราจะมีกันทั้งหมดเก้ามาตานะคะแต่วันนี้คุณครูจะสอนมาตาที่หนึ่งคือมาตาอะไรคะมาตาแม่กอกานะคะมาตาแม่กอกาเด็กลองมาดูรูปนะคะเป็นรูปแบบนี้นะคะก็คือมาตาตัวสะกดไทยจะมีทั้งหมด9แม่นะคะเมื่อกี้เราเริ่มที่แม่ที่แม่กอกาเป็นแม่ที่1ใช่ไหมคะ1อ่าตามด้วยอะไรคะแม่กบเป็นแม่ที่2แม่กดเป็นแม่ที่3แม่กบเป็นแม่ที่4แม่กลเป็นแม่ที่5นะคะแล้วก็แม่กงเป็นแม่ที่6แม่กลมเป็นแม่ที่7แม่เกยเป็นแม่ที่8และสุดท้ายแม่ที่9นะคะคือแม่เกิลแบบนี้นะคะคร่าวๆนะคะคร่าวๆก็คือมาตาตัวสะกดไทยจะมีทั้งหมด9มาตานะคะวันนี้เราจะเริ่มที่มาตาที่1คือแม่กอกานะคะแม่กอกาคืออะไรคะเด็กๆแม่กอกาคือนี่มาตาที่1น,นะคะมาตาแม่กอกาเป็นยังไงนะคะมาตาแม่กอกานะคะเอาง่ายๆเลยนะคะไม่ยุ่งยากก็คือคําที่ไม่มีตัวสะกดคําที่ไม่มีตัวสะกดก็คืออะไรคะเด็กๆก็คือคําที่มีแต่สละนะคะมีแต่สละเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะตอนนี้เราลองมาดูคําที่ในบทเรียนเขายกตัวอย่างมานะคะอ่ะมาดูนะคะมาตาที่1น,นะคะมาตาแม่กอกาเอาง่ายๆเลยนะคะเด็กๆมาตาแม่กอกาก็คือเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะมีแต่พยัญชนะแล้วก็สละเท่านั้นนะคะอ่าเราลองมาดูนะคะเดี๋ยวในบทเรียนนะคะในเนื้อหาเนี่ยตัวอย่างที่คุณครูหามาให้เด็กๆเ,เนี่ยเขามีการสอนอ่านสะกดคําแล้วก็แจกรูปคําด้วยนะคะซึ่งเปิดเทอมยังไงเด็กๆก็ต้องได้เรียนแน่ๆนะคะงั้นเรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะอ่าคำที่เขายกตัวอย่างมานะคะในมาตาแม่กอกาคําที่1น,นะคะก็คือคําว่าครูหาเด็กๆลองสังเกตนะคะ
คําว่าครูหาเนี่ยจะไม่มีตัวสะกดในแม่ใดเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูบอกไปตอนแรกนะคะคือมาตาแม่กอกาจะเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดตัวไหนเลยมีเพียงแต่พระยันชนะกับสละเท่านั้นเด็กลองสังเกตคําที่หนึ่งนะคะคออูคูเด็กเห็นไหมไม่มีตัวสะกดพออาหาคูหาเห็นไหมคะไม่มีตัวสะกดอ่ามาดูคําที่สองนะคะพออาผาชออีทีพาชีเด็กๆดูนะคะไม่มีตัวสะกดเลยจะมีเพียงแต่พยัญชนะต้นกับสละเพียงเท่านั้นนะคะมาดูคำที่สามรออือลือสอีสีนะคะอ่าลือสีเด็กๆเห็นไหมคะก็จะมีแค่พยัญชนะต้นและตัวสะกดเพียงเท่านั้นมาดูคำที่สี่ชอโอโชเห็นไหมคะเด็กๆมันก็จะมีแต่พยัญชนะต้นคือชอช้างและสละคือสละโอเห็นไหมคะอย่างที่คุณครูบอกอมาตาสะกดแม่กอกาจะมีแต่พยัญชนะต้นและสละเท่านั้นามาดูคำที่5ค่ะนออานาลออีลีนาลีนีนะคะนออานามีพยัญชนะต้นนะคะก็คือนอหนูสละคือสละอาลีพยัญชนะต้นนะคะรอเรือสละอีเห็นไหมมีเพียงแค่พระชนชนะต้นกับสละเท่านั้นนะคะจะไม่มีตัวสะกดนะคะเขาเรียกว่ามาตาตัวสะกดแม่กอกานะคะอย่างตัวอย่างนะคะนี่กออากาเห็นไหมคะไม่มีตัวสะกดยอเอือเยือเยือไม่เอกเยื่อยอไอใหญ่เยื่อใหญ่คออูคูไม่เอกคู่นออำนำนำไม่โทน้ำเห็นไหมคะเด็กนี่คือตัวอย่างนะคะเด็กๆสังเกตเลยว่าในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะจะไม่มีตัวสะกดนะคะแต่เขาเรียกว่าเป็นคําที่สะกดในมาตาแม่กอกาก็คือที่คุณครูพูดหลายครั้งแล้วเด็กๆน่าจะจําได้ขึ้นใจมาตาแม่กอกาคือคําที่ไม่มีตัวสะกดมีเพียงแต่พยัญชนะต้นกับสละนะคะเล่ฟาชะลอกะทะมะเมียเรือใบอาชาอำนวยสีเสากระทูสนีหาโมทนายุยี่พายุนาลีไปเห็นไหมคะเด็กๆแต่ละคําไม่มีตัวสะกดเลยแต่เขาจะเรียกว่าสะกดในมาตาแน่กอกาแต่เราจะจําได้เลยนะคะว่ามันมีเฉพาะพยัญชนะต้นแล้วก็สลับเท่านั้นนะคะทีนี้นะคะการบ้านนะคะเด็กๆคุณครูจะสอนอแต่ละคลิปไม่ยาวมากนะคะเพื่อเด็กๆจะได้ไม่เบื่อกันแล้วก็มีเวลาไปทํางานต่อให้คุณครูนะคะทีนี้การบ้านนะคะจะเป็นแบบนี้ในสมุดนะคะเด็กๆก็เหมือนเดิมนะคะเราจะมีเส้นกันหน้าใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนวันที่ตามปกติเขียนเส้นกั้นถูกไหมคะตามด้วยเลขไทยนะคะเลขอาราบิกเด็กๆคัดให้สวยงามนะคะอ่าทีนี้ให้เด็กๆนะคะเขียนคำสั่งที่คุณครูเขียนให้ก็คือเขียนคำในมาตตาแม่กอกามาสิบคำอ่าการบ้านวันนี้นะคะก็คือให้เด็กๆนะคะเขียนคำนะคะในมาตาในมาตาตัวสะกดแม่กอกานะคะมาให้คุณครูคนละสิบคำนะคะแต่ว่าเด็กๆต้องเขียนสวยๆก็คุณครูนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเด็กๆเขียนสวยก็คุณครูแน่นอนนะคะคุณครูยังเขียนไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่ายังไม่ค่อยคุ้นกับปากกาแล้วก็ขีดเส้นใต้สองเส้นให้เรียบร้อยนะคะ,ะ
ก็เด็กๆก็เขียนเลยนะคะบรรทัดละ5คําหรือบรรทัดละ3คําก็ได้นะคะอา,อาจจะ5คําเด็กก็เว้นให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้หรือถ้าเด็กๆเ,เขียนตัวใหญ่5คํามันเต็มบรรทัดไปเด็กๆก็อาจจะเขียนบรรทัดละ4คํา1 2 3 4แบบนี้หรือจะเขียนบรรทัดละ3คํา1 2 3แบบนี้ก็ได้นะคะสมมติว่าอ่าบางคนบอกว่าหนูอยากเขียนแค่มาทละสามคำได้ไหมคะได้ค่ะสมมติคําแรกอาจจะคําว่าตาสมมติเด็กๆอ่าเด็กๆอาจจะคิดได้คําอื่นที่ไม่เหมือนคุณครูเยอะแยะเลยนะคะอ่าตออาตาก็ได้อะไรอีกคะปออูปูก็ได้เห็นไหมคะอ่าหรือจะเป็นหออูหูก็ได้อีกเช่นกันนะคะหรือจะเป็นคําที่ใช้สระอื่นไม่ใช้สระอากับสระอูก็ได้อาจจะเป็นเอาอะไรดีคะเอาสระเอาก็ได้สอเอาเสาแบบนี้ก็ได้นะคะอ่าไม่ยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะการบ้านนะคะทําตามที่คุณครูเคยส่งคลิปไปนะคะเริ่มจากเขียนวันที่นะคะตัวบรรจงเป็นบรรทัดนะคะตามด้วยคัดเลขไทยแล้วก็เลขอาราบิกคําสั่งนะคะทีเส้นกั้นสองเส้นให้เรียบร้อยนะคะอ่าทีนี้นะคะวันนี้อ่าทีนี้นะคะวันนี้เราเรียนเรื่องมาตาจดสะกดไทยนะคะอ่าวันนี้สิ่งที่เราได้ความรู้ก็คือมาตาจดสะกดไทยมีทั้งหมดกี่แม่คะเด็กๆเก้าแม่ใช่ไหมคะมีทั้งหมดเก้าแม่ซึ่งครูจะค่อยๆสอนไปทีละแม่ไม่ยากเลยนะคะแต่วันนี้แม่ที่ครูสอนนะคะเป็นแม่ที่1เลยเป็นแม่ที่ง่ายที่สุดนะคะคือมาตาจะสะกดแม่กอกาม้าตาจะสะกดแม่กอกาคืออะไรคะคือคําที่ไม่มีตัวสะกดใดๆเลยมีเพียงแต่พยัญชนะต้นแล้วก็สลับนะคะอ่าไม่ยากเลยนะคะวันนี้เอาไปหนึ่งแม่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันต่อๆไปเรามาเจออีกในแม่2 3 4 5 6 7 8และ9นะคะค่อยๆไปนะคะวันนี้คุณครูมีการบ้านด้วยนะคะขอให้เด็กทําทุกคนนะคะเป็นการทบทวนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจริญกันนะคะวันนี้นะคะคุณครูต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย